வணக்கம் நண்பர்களே நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷனில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு பல்வேறு விதமான பதவிக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க இது என்னென்ன பதவி எவ்வளோ காலி பணியிடங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் எப்படி விண்ணப்பிப்பது போன்ற முழு தகவலையும் நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் தவறாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் உங்களுடைய இமெயிலுக்கும் மொபைலுக்கும் அடுத்தடுத்த ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வந்து கொண்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி மூன்று காலி பணியிடங்கள் இன்ஜினியரிங் பதவிக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் தான் இந்த விலைவாய்ப்பு இதற்கான கல்வி தகுதி டிகிரி படித்தவர்கள் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் மொத்தம் இரநூத்தி மூன்று காலி பணி இடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளிவந்திருக்கு இதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இன்ஜினியரிங்கில் வாங்கினவங்க விண்ணப்பிக்க வைக்கலாம் ஸோ டிசிப்ளின் வைஸ் என்னென்ன கல்வி தகுதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் படித்தவர்கள் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படித்தவர்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் படித்தவர்கள் பவர் சிஸ்டம் அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பவர் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிரிவின் கீழே விண்ணப்பிக்கலாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் தெர்மல் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் பவர் இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு டெலிகம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு பவர் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தவர்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிரிவில் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்டு கண்ட்ரோல் படித்தவர்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் டு குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சூப்பர்வைசரி கேட்டரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற ரிலவெண்ட் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் இந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைல் அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் கமிஷனிங் எரக்ஷன் ஆஃப் பவர் பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக அக்சசரி சம்மந்தமாக அனுபவம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தகவலும் சொல்லியிருக்காங்க அப்பர் ஏஜ் லிமிட்டு முப்பது வயது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க பே ஸ்கேல் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வரைக்கும் பே ஸ்கேல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதற்கான காலி பணியிடங்கள் விவரங்களை நம்ம பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக்கலில் மொத்தம் எழுவத்தி ஐந்து காலி பணியிடங்கள் அன்று சிறுவில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு ஓபிசியில் இருபத்தொன்று எஸ்சியில் பதினொன்று எஸ்டியில் ஏழு ஆறு சாரி அடுத்து எழுவத்தி ஆறு மெக்கானிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காலி பண்ண இடங்கள் முப்பத்தி ஒம்பது அன்று சிறுவில் இருபத்தொன்று ஓபிசி பதினொன்று எஸ்சி அஞ்சு எஸ்டி பிரிவில் வராங்க எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இருபத்தி ஆறு காலி பண்ண இடங்கள் பதிமூணு அன்று சிறுவில் ஓபிசியில் ஏழு எஸ்சியில் நாலு எஸ்டியில் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் டோட்டலாக இருபத்தி ஆறு பதிமூணில் அன்று செல்வு ஓபிசியில் ஏழு எஸ்சியில் நாலு எஸ்டியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டோட்டலாக இரநூத்தி மூணு காலி பணியிடங்கள் இதில் நூற்றி ரெண்டு அன்று செல்வில் ஓபிசியில் ஐம்பத்தி ஆறு எஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா முப்பது எஸ்டியில் பதினஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் கண்டிஷன் விவரங்கள் இந்திய குடியுரிமை இருக்கணும் அந்த மாதிரி தகவல் சொல்லியிருக்காங்க நேஷனலைஸ் இந்தியனாக இருக்கணும் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி அவ்வளோ டீட்டெயில் நம்ம வந்து அவ்வளோ முக்கியமானது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அதோடய விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் வந்து கிளைமிங் வந்து ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சர்ட்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு பிடபிள்யூபிடிக்கு டென் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸேஷனை பற்றி விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் என்டிபிசி கேரியர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் நீங்கள் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க இயலும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய இமெயில் மூலியமாக விண்ணப்பிக்க இயலும் அப்படிங்கிற தகவல் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு நான் ரீஃபண்டபுள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸாக முந்நூறுரூவா வாங்குகிறாங்க எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள